வணக்கம் ஆன்மீக அன்பர்களே நாம் இந்த பதிவில் காணவிருப்பது சென்ற பதி பதிவினுடைய துவக்கம் அதாவது நாம் சென்ற பதிவில் அமானுஷ்ய சக்தியை அமானுஷ்ய ஆற்றல்களை பெறுவது எப்படி அதற்குண்டான பயிற்சி என்று பதிவிட்டிருந்தேன் அதாவது அந்த பயிற்சியில் பிராணாயாமா பயிற்சி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நாடி சுக்தி பயிற்சியை பற்றி பார்த்தோம் அந்த பயிற்சியை முறையாக பயிற்சித்தவர்கள் அடுத்து இந்த பயிற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும் ஏனெனில் அந்த பிராணாயாம பயிற்சி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நாடி சுத்தி பயிற்சி தான் மிக மிக அவசியமானது அந்த நாடி சுத்தி பயிற்சியை முறையாக ஒரு மண்டலமாவது செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்த பிறகு அந்த உயிர் காற்று என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பிராண காற்றை எவ்வாறு நாம் உள்ளிழுக்கிறோம் எவ்வாறு வெளியிடுகிறோம் அதனுடைய ஓட்டம் என்ன என்பதை முதலில் நிதானமாக அமர்ந்து இந்த நாற்பத்தெட்டு நாட்களோ அல்லது அறுபது நாட்களோ தொண்ணூறு நாட்களோ அந்த பயிற்சியை முறையாக செய்த பிறகு ஆக அந்த பிராணயாம பயிற்சியை செய்த பிறகு இந்த அடுத்த பயிற்சி இந்த மனம் சம்பந்தப்பட்ட பயிற்சியை செய்ய வேண்டும் அதாவது முதலில் உயிர் காற்று என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பிராண பயிற்சியை செய்து முடித்த பிறகு இந்த பிராணனை நிலை நிறுத்துவதற்கு நம் மனமானது முதலில் நிலை பெற வேண்டும் ஏனெனில் இந்த மனம் நிலை பெற்றால்தான் நாம் எதையும் நிலை பெற முடியும் நிலை பெருத்த முடியும் ஆகவே இந்த மனதை முதலில் கட்டுப்படுத்துவது என்பது மிக மிக சிரமமான விஷயம் ஏனெனில் மனம் என்பது அலைப்பாயக்கூடியது இது ஒளியின் வேகத்தை விட மிக விரைவாக செல்லக்கூடியது ஆகவே தான் மனம் என்பதை குரங்கு என்று சொல்வார்கள் ஆக இது ஆர்ட்ஸ் பவர் என்று சொல்லக்கூடிய குதிரையின் வேகத்தை விட மிக விரைவாக செல்லக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தது தான் நம்முடைய மனம் ஆக இந்த மனதை ஒரு நிலைப்படுத்துவது ஒரு ஒரே சிந்தனையில் அதை நிலைப்படுத்துவது இதை தான் தியானம் என்று சொல்கிறோம் தியானம் என்பது என்னவெனில் மனதை கட்டுக்குள் வைப்பது அதாவது ஒரு பொருளின் மீது செலுத்துவது அந்த பொருளிலேயே நம்மளுடைய மனதை நிலை நிறுத்துவது ஆக இந்த மன கட்டுப்பாட்டை முதலில் நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் எந்த பயிற்சியாக இருந்தாலும் சரி மாந்திரீக தாந்திரீக நோக்கு வருமம் ஹிப்னாடிசம் மெஸ்மரிசம் போன்ற எந்த பயிற்சிகளாக இருந்தாலும் இந்த பயிற்சிகளுக்கு முதலில் நம்முடைய மன கட்டுப்பாடு சுய ஒழுக்கம் சுய கட்டுப்பாடு என்பது மிக மிக அவசியம் மனதால் மட்டுமே நம்முடைய எல்லா விஷயங்களையும் சாதிக்க இயலும் ஆகவே நம்முடைய மனதை முதலில் ஒருநிலைப்படுத்த கட்டுப்படுத்த நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே நம்முடைய மனம் என்பது மூன்று வகைகளில் செயல்படுகிறது வெளிமனம் உள்மனம் ஆழ்மனம் ஆக இந்த வெளிமனம் என்று சொல்லக்கூடியது உணர்வு மனம் அதாவது கான்சியஸ் மைண்ட் என்று சொல்லக்கூடியது அதாவது உணர்ச்சி வயமானது தொடு உணர்ச்சி சம்பந்தப்பட்ட ஒரு மனம் அடுத்த நிலையில் இருப்பது உள்மனம் என்று சொல்லக்கூடியது அன்கான்சியஸ் மைண்ட் அது வந்து உணர்வற்ற மனமாக கருதப்படுகிறது அதற்கு அடுத்து சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அதாவது உள் உணர்வு மனம் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த உள்ளுறவு மனம் ஆக இந்த மூன்று மனங்கள் இருக்கிறது முதலில் வெளி மனம் என்பது நம்மளுடைய கண்களை மூடியதும் புற விஷயங்களில் நம்மளுடைய செவிகளானது கேட்காமல் நம்மளுடைய மனமானது உள்ளுக்குள் ஒன்றிவிட வேண்டும் ஆக இந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய புற கருவிகளை புற விஷயங்களை நாம் ஒதுக்கி அக விஷயத்தோடு நம்மளுடைய உடலோடு உள்ளுணர்வாக ஒன்றும் பொழுது நம்முடைய மனமானது வெளி மனமானது அங்கே செயலற்று நிற்கிறது ஆக நாம் கான்சியஸ் மைண்ட் என சொல்லக்கூடிய அதாவது சப்கான்சியஸ் கான்சியஸ் அன்கான்சியஸ் மைண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கான்சியஸ் மைண்டில் இருந்து உணர்வற்ற மனம் என்று சொல்லக்கூடிய அன்கான்சியஸ் மைண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு நிலையை அடைகிறோம் ஆக உள் உணர்வு என்று சொல்லக்கூடிய ஆழ் மனதிற்கு நாம் சென்று விடுகிறோம் இந்த ஆழ் மனதிற்கு சென்ற பிறகு நாம் செய்ய வேண்டியது என்னவெனில் கண்களை மூடி தியானமாக நிதானமாக ஒரு இரண்டு மூன்று நிமிடங்கள் அமைதியாக சலனமற்ற நிலையில் நாம் அமர்ந்து இருக்க வேண்டும் கண்களை மூடி எந்த எண்ணமும் நம்முடைய மனதில் சிறிதும் நேரக்கூடாது அதாவது அந்த எண்ணத்தை ஒரே சிந்தனையில் உள்முகமாகவே உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த உள் உறுப்புக்களையே நாம் தியானிப்பதாக மனதில் பாவனை செய்து கொள்ள வேண்டும் ஆக இந்த மனதை இந்த எண்ணத்தினுடைய ஓட்டத்தை நாம் நிலைநிறுத்த வேண்டும் இப்படி நிலைநிறுத்திய பிறகு 
நாம் சாதாரண நிலையில் இருந்து அதாவது கான்சியஸ் மைண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நிலையிலிருந்து உள் உணர்வாக மனதிற்கு நாம் போக முயற்சி செய்ய வேண்டும் அதாவது அலைப்பாயும் எண்ணங்களில் இல்லாமல் நம்மளுடைய மனமானது உள்ளே நிதானமாக அமைதியான ஒரு நிலையை அன்கான்சியஸ் மைண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய சமநிலையில் நம்மளுடைய மனமானது உள்ளுணர்வோடு இருக்க வேண்டும் எந்த சலனமும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் ஆக இப்படி இருப்பதனால் நம்மளுடைய மூளை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பிரெயின் பிரெயின் வேவ்ஸ் அதாவது மூளையினுடைய அலை நீளமானது அவை ஆல்ஃபா பீட்டா தீட்டா டெல்டா என்று நான்கு நிலைகளில் செயல்படுகிறது ஆக இந்த நான்கு நிலைகளிலுமே அதை அந்த அலைகளை சிபிஎஸ் என்று கூறுவார்கள் அதாவது அதை அழகும் முறை என்பது சிபிஎஸ் அளவுகளில் அளக்கும் முறையாகும் அது சைக்கிள்ஸ் பெர் செகண்ட் என்பது அதனுடைய அர்த்தம் ஆக இதை இஇஜி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கருவிகள் மூலமாக நாம் இதை அளக்க முடியும் ஆக இந்த ஆல்ஃபா நிலை என்பது எட்டு முதல் பனிரெண்டு சிபிஎஸ் வேகத்தில் மூளை செயல்படுவதாக இந்த விஞ்ஞானம் நமக்கு கூறுகிறது அடுத்து பீட்டா நிலை பனிரெண்டு முதல் பதினைந்து சிபிஎஸ் வேகத்திலும் தீட்டா நிலை நான்கு முதல் எட்டு சிபிஎஸ் வேகத்திலும் அடுத்து டெல்டா நிலை என்பது நான்குக்கும் குறைவான நிலையில் இயங்கக்கூடிய ஒரு நிலை ஆக இந்த நிலைகளை நாம் படிப்படியாக நாம் நம்முடைய பயிற்சியின் மூலியமாகத்தான் நாம் இதை அடைய முடியும் ஆக ஆல்ஃபா நிலை என்பது சாதாரண மனிதர்கள் மனிதர்களுக்கு சற்று தன்னை மறந்த நிலைகளில் தியானம் ஹிப்னாட்டி சவுரக்கம் போன்ற இயற்கை காட்சிகளை கண்டு ரசித்தல் போன்ற விஷயங்களில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு அனுபவமே அந்த ஆல்ஃபா நிலை என்று சொல்லக்கூடியது ஆக இந்த நிலையில் நம்மளுடைய உள்ளுணர்வானது நாம் என்ன நினைவில் சில கட்டளைகளை சில சொற்களை உள்ளுணர்வோடு நாம் அதை மனதில் செலுத்துகிறோமோ அந்த மனத்தில் செலுத்தக்கூடிய அந்த சொற்கள் அந்த செயல்கள் அந்த எண்ணங்களானது எண்பது சதவீதம் நம்மளுடைய மனதை சென்றடையாது இது வெளிநிலையிலிருந்து நாம் சொல்லக்கூடிய அது பிரார்த்தனைகளாகட்டும் வழிபாடுகளாகட்டும் இவைகள் கூட அது நமக்கு வெற்றியை தராதற்கு காரணம் அதை உள்நிறுத்தி உள்முகமாக நாம் சொல்லாததால் தான் இதற்குண்டான முறையான நமக்கு அந்த வழிபாட்டுக்குண்டான சிறப்பு பலன்கள் நமக்கு கிடைக்காததுக்கு காரணமே இதுதான் ஆக நாம் ஆல்ஃபா நிலை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நிலையில் பிரார்த்தனைகள் வெற்றியடைய வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம் வெளிமனதில் செய்யும் பிரார்த்தனைகள் பழிக்காமல் போவதற்கு கூட இது ஒரு நமக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கும் ஆனால் பீட்டா நிலை என்பது நம்மளுடைய சாதாரண விழிப்பு நிலை உடலால் அல்லது மனதால் நாம் செய்யக்கூடிய ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு இந்த பீட்டா நிலை நமக்கு பயன்படும் அதற்கு அடுத்து தீட்டா நிலை என்று சொல்லக்கூடிய மிக அதீத ஆழ்நிலை தியானம் என்று இதை கூறுகிறோம் ஆக இந்த தியான நிலையில் நாம் சமாதி போன்ற நிலைகளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை தான் இந்த சமாதி நிலை அதற்கு அடுத்து டெல்டா நிலை என்பது இந்த நிலையில் ஆழ்ந்த உறக்கம் போதை வஸ்துக்கள் கோமா மருந்தினால் உருவாக்கும் தூக்கம் போன்ற நிலைகளில் இருப்பவர்களை நாம் இதை டெல்டா நிலை என்று அவர்களைத்தான் நாம் கோமா ஸ்டேஜிக்கு சென்று விட்டார் என்று நாம் கூறுகிறோம் ஆக இதில் நம்மளுடைய சாமானியமாக இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஒரு விதத்தில் நமக்கு அனுபவத்தை தரக்கூடியதாக ஆல்ஃபா நிலை பயிற்சினால் இது நமக்கு சாத்தியமாகும் ஆகவே இந்த பயிற்சியை நாம் எப்படி செய்வது என்பதை பற்றி நான் அடுத்த பதிவில் உங்களுக்கு பதிவிடுகிறேன் ஏனெனில் இவைகளெல்லாம் நாம் முறையாக அறிந்து தெரிந்து இதை செய்தால் மட்டுமே நமக்கு அமானுஷ்யம் என்று சொல்லக்கூடிய அபரிவிதமான சக்திகளை ஹியூமன் பவர் போன்ற அந்த சக்திகளை நாம் பெற முடியும் ஆகவே இந்த பயிற்சிகளை முறையாக செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்தால் மட்டுமே அமானுஷ ஆற்றல்களை நம்மால் பெற முடியும் அடுத்த ஒரு பதிவுகள் அதை பற்றி உங்களுக்கு தெளிவாக பதிவிடுகிறேன் மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திப்போம் இந்த பதிவு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பதிவில் பதிவிடுங்க கூடவே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அந்த பெல் பட்டனையும் சேர்த்து அழுத்திங்க அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய பதிவுகள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் உங்களுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் பதிவில் வந்தடையும் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்